ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പനീർ ബിരിയാണിയാണ് വെജിറ്റേറിയൻസിനും നോൺ വെജിറ്റേറിയൻസിനും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ബിരിയാണിയാണിത് നമുക്കൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് എപ്പോഴും ചിക്കൻ ബിരിയാണിക്കും എഗ് ബിരിയാണിക്കും ഒക്കെ പകരം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്ന ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിരിയാണിയാണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ബിരിയാണി റെഡിയാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ബിരിയാണിക്കായിട്ട് ഞാൻ ബസുമതി റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് കപ്പ് ബസുമതി റൈസ് നന്നായിട്ട് കഴുകി വെച്ചതാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജീരകശാല റൈസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ റൈസ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ കുക്കറിലാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ബിരിയാണി റൈസ് നമ്മൾ കുക്കറിൽ റെഡിയാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വിസിൽ അടിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ വിസിൽ മുഴുവനായിട്ടും പോവാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാതെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ ആവി മുഴുവനായിട്ടും നമ്മൾ കളഞ്ഞ് തുറന്നു വെക്കണം അപ്പോഴേ ആ റൈസ് കറക്റ്റായി കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വല്ലാണ്ട് കുഴഞ്ഞു പോകാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ മൂന്ന് കപ്പ് റൈസിന് അഞ്ചേ മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് സ്പൈസസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ പട്ടയും ഗ്രാമ്പു ആണ് ഇപ്പോൾ അതിൽ ചേർക്കുന്നത് നമുക്ക് ബേലീഫൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റൈസ് വേവിക്കുന്നതിന് പകരം ആദ്യം സ്പൈസസ് എണ്ണയിലൊന്ന് മൂപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് അതുകൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് റൈസ് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് വെള്ളവും ചേർത്ത് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം റൈസിന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫ്ലേവർ കിട്ടും ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് റൈസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു വിസിൽ വരുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് ഇനി റൈസ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സവോള ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ എണ്ണയിലേക്ക് സവോള ചേർത്തു നമുക്ക് ഡാൽഡ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യ് ഏത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം സവോള കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും ഇനി ഞാൻ അതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് പഞ്ചസാര ചേർക്കുമ്പോൾ സവോള നല്ല ക്രിസ്പി ആയി കിട്ടും മാത്രമല്ല ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫ്ലേവറും കിട്ടും അത് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സവോള മുഴുവനായിട്ടും കോരി മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ട വെജിറ്റബിൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ചെറിയ തക്കാളി നന്നായിട്ട് അരച്ച് അത് പ്യൂരി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് പിന്നെ മീഡിയം സൈസ് സവോള രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ പനീർ ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ട മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പിന്നെ നമ്മുടെ റൈസ് ഇപ്പോൾ കറക്റ്റായി വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് റൈസ് എടുത്താണ് കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസ് അധികം ഒട്ടിപ്പിടിക്കുകയൊന്നും ചെയ്യാതെ കറക്റ്റ് വേവായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി നമ്മുടെ ബാക്കി പ്രോസസ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ സവോള വറുത്തെടുത്ത എണ്ണയാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് സ്പൈസസ് ചേർക്കണം പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്കയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരണം നമ്മളെപ്പോഴും ചിക്കൻ ബിരിയാണിയും എഗ് ബിരിയാണിയൊക്കെ നമ്മൾ ഒരേ ബിരിയാണി തന്നെ നമ്മളെപ്പോഴും ട്രൈ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഇതുപോലെ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് സൺഡേസിലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും വിശേഷാവസരങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു വെറൈറ്റി ബിരിയാണിയൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ വെജിറ്റേറിയൻസിനൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ബിരിയാണി കൂടെയാണിത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഏകദേശം നന്നായി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് സവോള ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ സവോളയും പച്ചമുളകും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പുകൂടെ
ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി മുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഒരു രണ്ടര ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കണം മല്ലിപ്പൊടി വളരെ കുറച്ചേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ മസാലകൾ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ എപ്പോഴും സിമ്പിലിട്ടിട്ട് വേണം മസാലകൾ മൂപ്പിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് മസാലകൾ കരിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റ് തന്നെ ആകെ മാറിപ്പോവും ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഗരം മസാലപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാല പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ബിരിയാണി മസാലയാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബിരിയാണി മസാല ചേർത്തു ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ മസാലകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നു നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് അരച്ച് വെച്ച നമ്മുടെ തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം നമ്മൾ റൈസ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഫ്ലേവർ ഒന്നും ഇല്ലാതെയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ മസാല കറക്റ്റായിട്ട് നന്നായി വഴറ്റി അതിൻ്റെ ആ ഒരു കറക്റ്റ് ഫ്ലേവറിൽ നമ്മളാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ മാത്രമേ ബിരിയാണി കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമ്മുടെ ഈ തക്കാളിയും ഈ മസാല എല്ലാം കൂടെ നന്നായി വഴന്ന് എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വരുന്നത് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ തക്കാളി നന്നായിട്ട് വഴന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് പനീർ ചേർത്തു പനീർ ചേർക്കുന്നത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല ക്യാമറ ഓഫായിപ്പോയി അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ക്ഷമിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് പനീറൂടെ ചേർത്ത് ഇത് നന്നായിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം പനീർ അധികം വേവുള്ള സാധനമൊന്നുമല്ല നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് നന്നായിട്ട് ആവി കയറ്റി എടുത്താൽ മതി ഇപ്പം നമ്മുടെ ആ മസാല മിക്സ് കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉപ്പും എല്ലാം കറക്റ്റ് അല്ലേ എന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കിത് വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് ലെയറായിട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരല്പം മസാല എടുത്ത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ റൈസ് ഇട്ടതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് മസാല ചേർത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ലെയറായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് റൈസ് മാത്രം രണ്ട് ലെയറായിട്ടാണ് ഇടുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ലെയർ റൈസ് ഇട്ടു ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പാലും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ആ ഒരു കൂട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ച സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിൽ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ ചിക്കൻ ബിരിയാണിയൊക്കെ റെഡിയാക്കുന്ന പോലെ അത്രയും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ഈ പനീർ ബിരിയാണിയിൽ മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ഒഴിവാക്കാം പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് ആകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കുട്ടികൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഫ്ലേവർ കൂടെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് ചേർക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ അവൈലബിലിറ്റി അനുസരിച്ച് നമുക്കതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ലെയർ കൂടെ റൈസ് ഇട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ മഞ്ഞൾ കൂട്ട് ചേർത്തു അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇതുപോലെ സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അല്പം കൂടെ പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് അല്പം ഗരം മസാലപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം
ഇനി ചേർക്കുന്നത് നെയ്യാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ദം ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോഴാണ് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്ക് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം നമുക്കിനി നമ്മുടെ ഈ പാത്രം നന്നായിട്ടൊന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കാം നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് അടച്ച് വെക്കണം അപ്പം ദം ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് വെയിറ്റ് കൂടിയ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം കയറ്റി വയ്ക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് സൈഡൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താലും മതി അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ആവി കയറ്റിയെടുക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടാൽ മതി ഇപ്പം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പനീർ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഒരുപാട് വറുത്തെടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്പൊന്നുമില്ല പനീറിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കൊക്കെ ഈ പനീർ ബിരിയാണിയും തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം താങ്ക് യു